，北京石景山挖出一具清朝步步男干尸，疑似小说人物中韦小宝的怨气。棺盖上明明写的是四品文官，他却身穿清朝龙袍。更让专家震惊不已的是，就连他的头发都是梳着明朝的发髻。接二连三的不解谜团，让专家一度陷入绝望。有名有姓，但是清史上查不出来这个人。我觉得像是在掩盖自己的一种什么身份。究竟是谁这么大胆，竟敢违反诸多大清律例？除了韦小宝，我真的想不出还有谁敢这么干。要知道，龙袍在封建社会可是皇家的标记。这具干尸竟然敢穿龙袍下葬，那么这龙袍到底是真还是假呢？这具干尸的真实身份又是什么呢？随着干尸身上的衣物被一件一件的剥离，一个更大的谜团展露了出来，死者的身份也因此变得更加的扑朔迷离。保持你的好奇心，双击点赞加关注。让我为大家揭开这具干尸身上的不解谜团。二零零六年五月，北京石景山西郊工地上，意外挖出一具清朝步步男干尸。棺盖上虽然写的是清朝四品官员，但当工作人员清理他身上的衣物时，却发现他竟然穿着一件一品武官的麒麟步服。更为古怪的是，干尸的头上竟然还挽着一个明朝的发髻。这与当时清朝统治者强领执行的“留发不留头，留头不留发”的剃发制度相矛盾。但从表面看，墓主人生前好像并没有受到相应的惩罚。很快，他身上发生的诸多古怪事情引起了全国各地专家的极大兴趣。四品文官，一品武官。偷梳明朝发髻，他究竟是什么身份？与此同时，干尸身上衣物的清理工作也在缓慢地进行着。当工作人员将最外层的麒麟补服剥离后，发现麒麟补服的里面竟然还穿着一件龙袍。要知道，龙袍可是皇家身份的象征，只有皇帝和他的家人能穿，其他人穿这样的衣服可是要杀头的，甚至还可能会被株连救助。可眼前的这具干尸，确确实实身上穿着一件龙袍，那他为什么可以安然无恙地穿着龙袍下葬呢？也正是因为如此，专家开始怀疑这件龙袍的真假。由于干尸在地下埋葬了几百年，身上沾满了污渍灰尘，一时间龙袍真假难辨，干尸的身体非常僵硬，紧贴在他身上的衣物也显得格外的脆弱。为了避免用力过度损坏衣物。工作人员只能凭触感，小心翼翼地将衣物轻轻分开。有些衣物与干尸紧紧粘连，只能看到一丝缝隙，手指根本无法伸进去。因此，工作人员只能依靠竹签，顺着缝隙一点一点地将衣物分开，然后再小心翼翼地将衣物从干尸身上剥离下来。当工作人员将干尸身上最后一层衣物剥离后，一具完好的干尸呈现在众人面前。干尸身高一米七左右，头顶挽着发髻，五官清晰可见，身上没有一丝伤痕。就在这时，他们又有了一个惊人的发现：干尸的左脚竟然有六个脚趾头，这可真是世间少有。然而，六个脚趾头的谜团还没有揭开。干尸身上一个特殊的地方，再次震惊到了专家。嗯，从正面看好像没有，嗯，就说是，嗯，太监墓。难道他是一个太监？六个脚趾头，太监身份，身穿龙袍，这具干尸真的是韦小宝？其实脚上长六个脚趾头也并不奇怪，因为这很可能跟一种基因缺陷遗传病有关。最多算是一种畸形。如果墓主人是一位太监，那他怎么敢穿龙袍下葬？围绕干尸身上的谜团实在是太多。墓主人的身份到底是不是太监？一六四四年，清军入关后，吸取明朝宦官掌权、危害朝政的教训，规定太监品级最高为四品。巧合的是，这具干尸也是四品。虽说太监的最高品级为四品，但是在清朝还是有很多越权代理朝政的太监。
比如清朝的李莲英，他是慈禧身边最为宠幸的太监，慈禧还曾赏赐他一顶二品顶戴花翎。虽说是一种荣誉的象征，但是在清朝太监中，那也是绝无仅有。正当一些人对甘师师太监身份坚信不疑的时候，结局却来了一个三百六十度大转弯。当工作人员将甘师翻转过来后，惊讶地发现，原来墓主人并不是太监。既然他不是太监，那他作为清朝官员，为什么要违反清朝诸多律例呢？看来，要想揭开这重重谜团，还得从龙袍的真伪入手。为了清理龙袍上面的污渍，工作人员只能将这些污渍一一捣碎吹进。龙袍的清洗工作进行得非常缓慢，在此期间，专家还查阅了很多史料，这一查更是让专家一头雾水。记载中除了皇帝，敢穿龙袍下葬的人数并不多。清朝的瑞亲王多尔衮就是其中之一，他死后顺治皇帝尊他为义皇帝，还追封他为清承祖。下葬时身穿五爪龙袍，葬礼也是按照皇帝的规格举行。但是没过多久，顺治帝便以此为借口警惕治罪，因此多尔衮就遭到了掘坟鞭尸的惩罚。多尔衮身为皇室成员，又是开国元勋，竟遭如此下场，而这具干尸却敢身穿龙袍下葬，这究竟是怎么回事？是没人察觉，还是这件龙袍根本就是假的？这件龙袍的颜色看起来并不显眼，但是色彩却很稳重，龙形图案也绣得非常的精美。更让人惊讶的是，龙的爪子竟然有五个。显然，这应该不是大臣们穿的四爪蟒袍。仅凭这些，专家还是一时无法分辨龙袍的真伪，因为出自宫廷制造的衣物，在做工、用料、图案、纹饰上都十分的讲究，而这些细微的特征，只能等龙袍清洗修复后才能进一步研究。不过，这件龙袍的出现确实让专家刮目相看。在满人统治的清朝，除了皇子皇孙，还有谁敢穿龙袍下葬？从尸体和纺织品的保存状况，专家认为墓主人在下葬时是有充分准备的，绝非草草下葬。但是干尸的头顶又怎么会挽着明朝的发髻呢？这具干尸究竟是什么身份？揭开这些谜团的关键就是变伪这件龙袍的真假。就在众人疑惑之际，清理修复龙袍的工作人员传来了好消息：随着龙袍清洗修复工作的完成。墓主人的身份之谜终于被揭开，但是一个,个有金线的一些特征，然后进而又放大一百倍，嗯、呃，就确定它确实是金线。经过检测发现，它是真正的黄金。这是样品放大后的照片，可以看到一层极薄的金箔，这种线被称为碾金线。经过长达三年的清洗修复，龙袍终于展露出了。它原本的面貌，在我国龙形图案纹饰的纺织品能保存至今的，那是少之又少。身穿龙袍的干尸究竟是谁？正在大家对干尸身份进行种种猜疑时，专家对这件龙袍的来历有了一个大胆的猜疑：这件龙袍除了腰间是二龙戏珠的图案，其余的都是正面的团龙，足足有十三条，这在现存的龙袍中十分的罕见。这让原本就扑朔迷离的真相又增添了一层迷雾。十三条正龙，十二条行龙，正面龙的数量竟然比皇帝身上穿的龙袍还要多。看来此人的身份的确非同寻常。专家通过对龙形图案的位置进行研究，得出了以下结论：龙袍下摆出五个团龙图案。专家认为。这件龙袍应该是清代初期，但一个四品文官身穿五爪龙袍下葬也是十分罕见的。专家认为，这件龙袍水染十分精美，是用金线绣制而成，而且还是出自宫廷制造。但它不是穿在皇帝身上，只能称之为蟒袍。问题是，蟒袍不都是四爪的吗？墓主人身上穿的可是五爪。这一点，专家也给出了详细的解释。按一般来说是五爪为龙，四爪为蟒，但是呢，也有是五爪蟒的。这个区分呢，就是在那个皇子呃那个皇子亲王和郡王上的那个
蟒袍上，他们的那个也是舞爪，但是呢，不能叫龙，只能叫蟒。专家通过解读干尸身上的龙形图案，推测墓主人下葬时的年代在康熙二十六年，也就是公元一六八七年，距今大约有三百多年。即使这件衣服上绣着五爪金龙，也不能称之为龙袍。它与龙袍还是有本质区别。皇子以下都只能被称为蟒袍。按照清朝的服饰制度，能穿五爪金蟒的官员身份地位都十分的显赫，并不是一些普通官员能够享有的。显然，这具干尸的身份并没有那么显赫，所以在大量的史料中，专家并没有发现相关记载。专家认为，墓主人的身份其实就是一个四品中县大捕，而他下葬时身着错乱的衣装，其实是在炫耀生前皇帝给他的赏赐。在专家的探讨中，干尸身份及龙袍来历的谜团被一一揭开。原来，墓主人叫黄卓武，黄卓武生在明朝末年，历经了明清两朝的变迁。在满人统治的清代，虽不愿剃棒，但由于明朝江山大势已去，只能臣服于清朝的统治。为官期间，由于某种特殊的功绩，被皇上封为四品中县大夫，并赐予他一件一品麒麟补服和一件五爪蟒袍。晚年因病卧床，在弥留之际滴水未尽。最终卧病而亡，死后按照汉人的发式，将发辫打散，换成发髻，为他穿上生前最为风光的衣服，用白高泥木炭将棺椁密封，然后埋在地下相对幽暗密封的环境中。棺椁中的氧气很快耗尽，木炭吸收了周围的水分，在干燥的环境中，干尸和随葬品才得以完好保存。所以，北京石景山挖出的这具清朝不腐男干尸，并不是韦小宝。被当成韦小宝的主要原因，还是因为干尸身上有太多地方与小说中韦小宝的形象相似，所以才被人们误认为是韦小宝。你对这具清朝不腐男干尸有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。